Good afternoon, all of you. We are going to celebrate the signing of the biggest Danish onshore wind farm, Klim, here today. Communication manager Anne Rabeck blev velkommen, da Vattenfall Vindkraft den 27. maj underskrev kontrakten med Siemens Windpower om købet af 21 gearløse vindmøller til den hidtil største onshore vindmøllepark i Danmark, Klim Fjordholme i Nordvestjylland. Underskriftsceremonien fandt sted i Vattenfall Vindkrafts kontrolcenter i Esbjerg, hvor afdelingsleder Bent Johansen glæder sig over investeringen, som forventes at give et godt afkast de næste 20-25 år. Det er mange penge, vi investerer her. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Og vi ser også frem til, at det bliver et godt projekt over de der 20-25 år, hvor vi får et godt afkast på den investering, vi har. Og jeg forventer i hvert fald her, at vi kan lave et lige så godt afkast, som vi kan i de naboprojekter, der ligger deroppe. Hvor, hvor vi har en, en bedre forrentning, end man kan få i banken i dag, eller man kan få ved at investere i obligationer. Og når vi taler om vinden, så er det vel et helt specielt godt område? Det må man sige. Altså vi har en møllepark stående ikke så langt fra Klim. Vi har nogle gode erfaringer med, med den gamle Klimpark, som har produceret rigtig godt for os. Og vi har nogle erfaringer fra en park, som ligger ganske kort derfra, som øh, faktisk producerer bedre end, end tilsvarende offshore-pakker gør. Så, så rent vindmæssigt er det et, et fantastisk område. I Klim skal de 21 nye 3,2 megawatt vindmøller plus en enkelt privatejet vindmølle erstatte 35 ældre 600 kilowatt møller. Og hele processen har været en succes, siger lederen af Vattenfall Wind Power Nordic. Well, Klim is a brilliant project actually. A brilliant wind project is an onshore wind project. It's actually the largest onshore wind project ever built in Denmark. It's also a repowering project, meaning that we are taking old turbines away, replacing them with new turbines. Uh, the results are fascinating. We are taking away 35 turbines, old turbines. We are replacing them with only 22. Uh, that means it's, a, it's a less turbines, uh, a cleaner landscape, and the output of electricity is four times as much as the old 35 turbines. So less turbines, four times more, more electricity. It's a really win-win uh, of a project. Finally, I think it's, it's uh, been a fantastic success for all the stakeholders. We only have got five minor complaints, no large appeals ever. Is something unique for a project of this size uh, for this piece of infrastructure. I think the key is that we come with a value proposition that is win-win for everybody. It needs to be win for the local citizens, uh, for the neighbors, uh, for the landowners, and for the local authorities. I think we are doing business in a way that we really do an early engagement with all the stakeholders, and we bring them on board to design a project together that satisfies the needs and expectations of everybody. I think that's the key to success. Den gearløse Siemens Direct Drive vindmølle er mindre kompleks end møller med gearkasse, fortæller lederen af Siemens Global Services. Det vi tror på er, er den fremadrettede teknologi for, for vindmøller. Det er vindmøller uden, uden gear. Det reducerer kompleksiteten i møllerne, og driftssikkerheden er bedre i gearløse møller. Så derfor er det, er det en god og driftsikker og seneste design af vindmølle, som vi har, som vi har solgt til Vattenfall. Der bliver sagt meget om offshore, og offshore er også en vigtig del af vores vindenergi. Men det er meget, meget vigtigt også at se, at vi på, på onshore-delen bliver ved med at udbygge. Og i det her tilfælde, hvor vi nedtager 35 gamle møller og sætter 22 langt mere effektive møller op, at det er også en, en god måde at, at fremme vindenergien og, og vise vejen frem også for vores omverden. Men mest vigtigt er det selvfølgelig for Danmark. Så, så derfor er det også en ordre, der for Siemens er, er meget vigtig. Opsætningen af Vattenfall Vindkrafts 21 vindmøller og den 22. privatejede begynder til maj 2015 og ventes klar til produktion med udgangen af året.